Kişisel deneyi sonucu ortaya çıktığı iddia edilen olgular. Bir sen deneyi tanrı maddeciğini ararken zaman olgusunda oynama yaptığı ve yeni zaman akışları yarattığı iddia edilmektedir. Bunun sonucu olarak da Mandela etkisi denen olgular oluştuğu ve bunun zaman kırılması yüzünden yeni zaman eski zaman karıştığı ve bu karmaşada bazı kişilerin zamanlar arasında kafa karışıklığı yaşadığı düşünülmekte. İki sen deneyi ile boyutlar arası kapının açıldığı ve bu kapıdan bilerek geçenler olduğu gibi bilmeden ruhsal geçişler olduğu düşünülmekte. Bu bilmeden ruhsal geçiş yaşayan kişilerde kendi boyutlarındaki yaşamla bu boyut arasındaki ufak büyük değişimleri görünce şok yaşamaktalar. Bu da genel anlamda Mandela etkisi olarak adlandırıldı. İddia edilmektedir. Üç sen deneyi ile Tanrı'nın kanunlarına karşı gelerek şeytani varlıkların dünyaya ulaşması hedeflendiği ve böylece kıyametin erkenden kopması istendiği söylenmekte. Bu da bizim inancımızla karşılığı. Olan Yecüs Mecüs'ün dünyaya getirmek anlamı da taşıyabilmekte. Dört sen deneyi ile istemli olarak zamanda yolculuk yapıldığı da iddia edilmekte. Bu her zamanda yolculuğun istemsiz olarak bu zamana ufak ya da büyük değişimleri tetiklediği bu da genel manada Mandela etkisi olarak karşımıza çıktığı düşünülmekte. Beş sanal dünyada olduğumuzu düşünen insanların sen deneyi ile bu yaşadığımızı düşündükleri sanal programa içerden müdahale etmek istendiğini de iddia eden kişiler vardır. Altı hatta bir kısım insanlarda bu sen deneyi ile gerçek dünyanın 2012'de yok olduğu ve yaratıcının bütün insanları başka dünyada misal berzah aleminde tekrar yaşattığını da düşünen insanlar vardır. Şurası bir gerçektir ki sen deneyi ister bilimsel ister şeytani amaçlı yapılsın dünya eski dünya değildir artık. İster bilimsel ister başka açıdan bakalım dünyamız yepyeni bir döneme girmiştir bu. Deneyle.